Hi guys, welcome to my channel. This is Laura from Kelly. 안녕하세요 여러분, 로라입니다. 오늘도 저와 함께 영어 회화 필수 패턴 자동 암기 책으로 기본 중에 기본이 패턴 익혀 보도록 하겠습니다. Today we're gonna do day 68. The pattern we're gonna learn today is If I were you, I would. If I were you, I would. 자, if I were you, 내가 너라면 I would 뒤에 동사 원형이 등장을 하면 되겠어요. 내가 너라면 나는 이렇게 할 것이다 라는 뜻의 패턴이 되겠습니다. 자, 가정법 과거죠, 여러분. 자, 지금 보시는 것 if는요. 만약에, 그죠? 그래서 지금 현재와 반대되는 것을 이야기를 할 때는요. 영어에서는 동사를 과거로 밀어줍니다. 현재와 거리감을 두기 위해서 현재와 거리가 멀다라고 라고 해서 동사를 과거로 바꿔 주는 거죠. 근데 I의 동사는 am이고요. am의 과거는 was인데도 불구하고 were를 쓰는 경우는 조금 더 거리감을 주기 위함이다라고 보시면 되겠고요. Actually were is grammatically correct. 사실 문법적으로는 were이 맞지만 요즘에는요. In today's American English, we use both interchangeably. So 오늘날에는요. 사실 was도 쓰고 were도 쓰기 때문에 it's not very important. 하지만 어, 문법적으로 굉장히 formal하게는 word이 맞다라는 거 기억하시면 좋을 것 같아요. So if I were you, 내가 너라면 저는 여러분이 될 수가 없고요. 여러분은 제가 될 수가 없죠. 따라서 현실에서 불가능한 한 거기 때문에 가정법으로 동사를 과거로 미뤄줬다라고 보시면 되겠어요. So if I were you, 내가 너라면 I would 뒤에 동사 원형이 등장을 하면 됩니다. 자, would 같은 경우는 사실 will과 비교했을 때 will은 나는 반드시 이것을 할 것이다 라는 나의 의지가 담겨 있는 반면에요. would 같은 경우는 어, 나는 그러할 의향이 있다. 나는 그럴 것 같아. 약간 이런 추측이라든지 뭐 약간 확실하지 않은 그러니까 will보다는 약간 레벨이 조금 어, 좀 낮아요. 나의 의지의 레벨을 말하는 거죠. 그래서 확실한 것보다는 나는 그럴 것 같아. 아마도 난 그럴 것 같다. 나는 그럴 거야. 이런 뉘앙스를 가지고 있다라고 보시면 될것 같아요. So, if I were you, I would. 이거 패턴 기억하시면서 가정법까지도 어, 익히셨으면 좋겠어요. 내가 너라면 나는 그러지 않을 것 같아 라고 말씀을 하고 싶으시다면 If I were you, I wouldn't 라고 말씀을 하시면 됩니다. 뒤에 마찬가지로 동사 원형 등장하면 되겠습니다. 또는 여러분 I wouldn't do that if I were you 이런 식으로 어, 순서를 바꿔줄 수도 있어요. 먼저 speaking practice 부터 살펴보도록 하겠습니다. Number one If I were you, I would get another job 그래서 so 이거는 발음이 조금 어렵네요. 그쵸? If I were you, 내가 너라면 I would get another job. Okay? 족도 아니고 잡도 아니고 job. Okay? 나는 너라면 음, 난 새로운 일자리를 구할 것 같아. Let's say you're getting paid peanuts. Okay? You're getting paid peanuts. That means you're getting a little, very little money. So, 많이, 만약에 열심히 일하는데도 불구하고 정말 돈을 주지 않는다. 그럼 저는 이렇게 이야기할 것 같아요. If I were you, I would get another job. Okay, 내가 너라면 난 다른 일자리를 구할 것 같아. 그죠? Another. TH 발음 정확하게 실행해 볼게요. If I were you, I would get another job. If I were you, I would get another job. You know what? If I were you, I would get another job. 이렇게 말씀을 하실 수가 있을 것 같습니다. Next one. If I were you, I would break up with him. 자, 이런 표현 되게 많이 쓰죠. 야, 나, 내가 너면 난그 사람이랑 헤어졌을 것 같아. 너왜안 헤어져? 뭐 이렇게 우리 연애 이야기를 하면서 이런 얘기 많이 하죠. If I were you, 내가 너라면 I would break up with him. 그렇죠? Break up, 헤어지다. 자, 따라해 볼게요. If I were you, I would break up with him. If I were you, I would break up with him. With, TH 발음 정확하게. If I were you, I would break up with him. 이렇게 말씀을 하실 수가 있습니다. Next one. If I were you, I wouldn't worry about that. 내가 너라면 나는 그거에 대해서 걱정 안할것 같아. 그죠? If I were you, I wouldn't worry about that. 자, 나는 걱정하지 않을 것이다 이기 때문에 I wouldn't. I wouldn't. 그죠? I would not의 줄임 표현이죠? 따라해 볼게요. If I were you, I wouldn't worry about that. That TH 발음 정확하게. If I were you, I wouldn't worry about that. Why would you worry about it? If I were you, I wouldn't worry about that. 그죠? 다시 한 번. If I were you, I wouldn't worry about that. 잘하셨어요. Worry. Worry. Worry도 아니고요. Worry. 자, R 발음 정확하게. Re worry. 네. 이번에는 문장 완성해 보도록 할게요. 내가 너라면 어릴 때 결혼할 거야. 자, 영 나와 있어요. 그쵸? 
If I were you, I would, 뭐예요, 여러분? Get married young. 이 되겠습니다. 그쵸? 결혼을 하다는 get married니까요. 그죠? If I were you, I would get married young. If I were you, I would get married young. If I were you, I would get married young. 자, 그럼 반대는 뭘까요? You know what? If I were you, I would get married late. 그냥 late이라고 이야기를 할것 같아요. Old는 늙어서이기 때문에, 그렇죠? I would get married late. 이렇게 이야기를 할수 있을 것 같습니다. 좋아요. Next one. 내가 너라면 그돈 받을 거야. If I were you, I would take the money. 그죠? 그 돈이니까 관사 the 붙여서 take the money. 누군가가 이렇게 돈을 용돈을 줬다든지 이랬는데 누군가 뭐 친구가 예를 들어서 이제 거절을 했다고 칠게요. 어, 나 같으면 그돈 받았을 것 같아. 주는데 왜안안안 안, 안 받아? 뭐 이런 느낌이겠네요. 그죠? If I were you, I would take the money. If I were you, I would take the money. The money. TH 발음 정확하게. You know, you know what? If I were you, I would take the money. Why didn't you? 이렇게 이야기를 할수 있겠네요. 그죠? Next one. 내가 너라면 내 시간을 낭비하지 않을 거야. If I were you, I wouldn't. 자, waste 낭비하다 동사 나왔으니까 바로 붙여서 If I were you, I wouldn't waste my time. 그죠? Waste my time. If I were you, I wouldn't waste my time. 자, waste my time. 자, waste 뒤에 t가 잘 들리지 않아요. 그죠? 여러분, 연이어서 발음하기 때문에 If I were you, I wouldn't waste my time. 그죠? Waste my time. 대부분 이렇게 T가 굉장히 빨리 지나가기 때문에 발음이 되지 않는 거 기억하시면서 유념하시면서 발음해 볼게요. If I were you, I wouldn't waste my time. You know what? If I were you, I wouldn't waste my time. Why do you bother? 그죠? 좋아요. 이번에는 처음부터 끝까지 문장 완성해 보도록 할게요. 내가 너라면 그녀에게 말하지 않을 거야. If I were you, I wouldn't. Tell her. 그죠? 따라해볼까요? If I were you, I wouldn't tell her. If I were you, I wouldn't tell her. 나라면 그녀에게 말하지 않을 것 같아. 혼날 것 같아. 그죠? If I were you, I wouldn't tell her. 잘하셨어요. 내가 너라면 신날 거야. If I were you, I would be, 그죠? 비동사, be excited. 자, 뭐예요? 과거 분사로 만들어줘야 돼요. 내가 느끼는 감정이기 때문에, 그죠? If I were you, I would be excited. 내가 너라면 너무 신날 것 같아. If I were you, I would be so excited. If I were you, I would be excited. If I were you, I would be so extremely very excited. 이렇게 이야기를 할 수가 있을 것 같습니다. 내가 너라면 그를 믿지 않을 거야. 그렇죠. 이런 표현도 되게 많이 쓰는 것 같아요. Okay. Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. 이런 표현이 있어요. Okay? 뭐예요, 여러분? Fool me once. 내가 만약에 한번 속으면 shame on you. 너가 잘못이다. 너가 되게 부끄러운 줄 알아야 돼. 근데 fool me twice, shame on me. 그죠? Fool me twice. 내가 두번 속으면 shame on me. 내 잘못이다, 그건. 이런 표현이 있습니다. Okay? If I were you, I wouldn't trust him. 그죠? 그를 믿지 않을 거야. If I were you, I wouldn't trust him. 따라해볼까요? If I were you, I wouldn't trust him. If I were you, I wouldn't trust him. If I were you, I wouldn't trust him. 그죠, 여러분? 좋아요. 어떠셨나요? 오늘은요, If I were you, I would. 이 패턴 보았습니다. 우리가 요거를요, 막 grammatically break down 해서 가정법, 과거 이러면서 공부를 하면 사실 이런 표현들이 바로바로 바로 나오기는 조금 힘들어요. 물론 이런 grammar를 알고 있는 거는 좋지만요. 저는요, shadowing 연습이 굉장히 중요하다고 생각하고 또 이런 표현들을 그냥 느낌적으로 바로바로 바로 이해하고 나왔으면 좋겠어요. 이해가 되시나요? 오케이. Okay. 좋아요, 여러분. 계속해서 쉐어링 연습하시는 거 잊지 마시고. Thank you. And I'll see you guys next time. Goodbye.